我说你怎么在这儿啊？我在找我秘书呢，这人怎么找不到了？秘书都丢了？哎呦，我说这苏绣坊这么小的地方，这俩人还能走丢了，是不是该给你配个导航啊？你是在挖苦我吗？我在说实话。你是这儿的绣娘？你就是来收购绣坊的这个大奸商，对吧？谁和你说的？不然呢？哎呀，开玩笑的啦。哎，我在这儿也待了很久，特别了解这儿，而且这里的每一件东西都非常好，可以说是绝无仅有的。只是这酒香呀，也怕巷子深。而且这里的绣娘也要养家糊口，给自己的儿子加个鸡腿吧。既然你对这儿这么了解啊，那就带我参观一下。为了绣娘的儿子有鸡腿吃，行吧。怎么，师傅没有同意收购？你这小绣坊，消息流通的还挺快的。不是消息流通的快，是你不是第一个被赶出来的人。可是现在只有被收购了，才能够解决你们绣坊的困境。嗯，你知道师傅一共教了多少个学生吗？六十多个。可是现在留在身边的只有十几个，其实呀，每年都有很多厂商找过来，口口声声说要传承苏绣的手工技艺，可是到了最后呢，都会要求师傅变成工业化，而且还有人更过分，打着师傅的名义在外面招摇撞骗，制造一些粗制滥造的东西，所以他才会没有兴趣。所以说你们也认为我是那种人？是你没有用心，我太了解我师傅这个人了。他用了大半辈子的时间，精通了各种不同的刺绣技法。这里的每一件作品，绣出来的都是岁月和情感。他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。他不需要你们过来跟他聊合同，他需要的是真心，真心实意的懂得，真心实意的理解。这看你的样子嘛，也不笨，应该懂吧？你敢把“笨”这个字跟我联系到一起，我就没有让你看看我大脑网络神经有多么的清晰和活跃啊！啊我，你，你还进去看不看？
大家晚上好，我是你们的小菲菲。嗯，本来是不想上线的，可是秀榜的事儿结束早，就上线看一看。顺利的，也不是啦，就是今天秀坊出了一些事情，让我蛮有感触的。我在想呀，苏秀能一直发展到现在，靠的就是两千年不断的传承，从辉煌到落寞。可是到了现在。我们这一代人，又能为苏秀做些什么呢？很多人呀，打着创新的幌子，在破坏传统文化。他们觉得苏秀土，说要搞什么中西结合，到最后土不土、洋不洋的。我想，我想有用吗？我只是个小萌新的设计师。说白，说白了，我就就是一裁缝，就算有想法，也落不到实际啊。哎，不过我说，你怎么一直在线呀？该不会是一直等我吧？哎，我说你的语气呀、啊，好像今天。你可能把分析这个事儿跟我联系到一起。没事，一个不怎么被我待见的人。不是，怎么就再见了呢？你生什么气呀、啊？又没说你。我说你怎么这么小气呀、啊嗯？呃，嗯，今晚的直播结束了，晚安。我说你至于吗？我又没说你。哎呦，切切切，还再见呢，再见。